biti upisana ova adresa? Na prvu lokaciju? Ne, 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 ne. Gdje točno, kad gledamo upravljačku jedinicu, gdje točno mora biti upisana ova tu vrijednost? U? Ne? Adresni registar čega? Te mikroinstrukcija. Kako se zove taj registar? Mikro? Ne mikroinstrukcijski registar. Mikroinstrukcijski registar je F registar. Onaj izlazni registar. Tu trebaju biti ovi tu, upravljački bitovi koji definiraju. Gdje mora biti ovo? Šta je ovo? Ovo je adresa mikroinstrukcije. A gdje to mora biti? U registru mikroprogramskom adresnom registru. Znači reset procesora znači da ovo tu mora biti... Znači ako kažemo da idemo na početak faze pribavi, to konkretno znači da u mikroprogramski adresni registar, odnosno onaj naš H registar, mora biti upisana ova vrijednost. Znači mora imati nekakvi dodatni hardware sa strane koji će osigurati da kad dođe reset signal, da u H registar se upiše ova tu vrijednost. To je jedan hardware koji ga mi nismo crtali, nismo sa njemu posvetili. Nećemo ići u takve detalje, mi ne možemo ići u takve detalje, ali reset procesora znači, rekli smo, sjećate se, postaviti program counter u poznatu, zadanu, unaprijed dogovorenu vrijednost i postaviti upravljačku jedinicu na početak faze pribavi. Što to znači postaviti upravljačku jedinicu na početak faze pribavi? To znači u mikroprogramski adresni registar upisati adresu prvog koraka, prve mikroinstrukcije koja pripada fazi pribavi, a u ovom konkretnom primjeru to je 0x hexadecimalno 7f8. Znači kada u registar H stavimo 7f8 i pustimo procesor da radi, on će zaista početi sa fazom pribavi. Pitajte. Proradi, pokrene. Tako je, tako je. Neće imati željeni efekat. Nešto će se događati u procesoru, ali neće imati željeni efekat. Naš željeni efekat je da pribavimo operaciju, pribavimo instrukciju sa adrese koja je u program counteru, a to će nam jedino osigurati ako u H registar u pravičke jedinice imamo upisanu ovu tu adresu. Znači moramo imati još dodatno nekako osigurano sklopove, to vam je ono nekako uvijek se napiše, to je ono sklopovi za vođenje i pomoćno sklopovlje. To pomoćno sklopovlje služi tome da u program counter, kad dođe signal reset, da u program counter upiše neku unaprijed poznatu vrijednost, jer znamo da procesu onda starta sa te adrese, i da u mikroprogramski registar upiše fiksnu, mikroprogramski adresni registar, jel, upiše fiksnu vrijednost početka faze pribavi. To znači resetirati mikroprocesor. Kolege, ako budu konstruirali upravičku jedinicu, oni će s time susresti, to ćemo morati riješiti, to su konkretni problemi. I što sad, kako sad izgleda faza pribavi? Očekivano, jel, to smo već i pisali prošli puta. Iz program countera kopiramo u memory adres registar, Uzimamo ovaj tu S u jedinici, znači da se uzima ova tu adresa. Znači sljedeća adresa je 7F9. Adresiramo, znači mikro, ovaj, bože moj li, memorijski adresni registar ide na adresnu sabirnicu vani. Čitamo sadržaj iz memorije i upisujemo u memory data registar sa vanjske data sabirnice. Sljedeći korak 7FA. 7FA kaže iz memory data registra prebaci na internu sabirnicu i sa interne sabirnice u instrukcijski registar upiši dohvaćenu vrijednost, odnosno operacijski kod. I sljedeći je 7FB. 7FB kaže uvećaj program counter za 1 i s time smo se prebacili na sljedeću memorijsku lokaciju nakon operacijskog koda kojega smo upravo dohvatili u instrukcijski registar, koji je sljedeći korak. Sljedeći korak je 7FC. 7FC kaže otvori instrukcijski registar prema instrukcijskom dekoderu, znači pusti podatak iz instrukcijskog registra prema instrukcijskom dekoderu i vidite S je 0, to je ta specifična točka u kojoj se traži dekodiranje. Znači sada napravi izračun adrese na osnovu operacijskog koda kojega sam pustio iz instrukcijskog registra i ovo je tu može biti upisana bilo koja vrijednost. Ovo je tu može biti bilo koja vrijednost, znači što se ta vrijednost ne što? Ne koristi. Ona se ne koristi, nego se koristi vrijednost koja je što? Izračunata 
iz čega? Iz operacijskog koda koji je smješten u instrukcijskom registru. Jasno? Jasno. Ok. Kako se u našem primjeru računa, tako da se vrijednost operacijskog koda pomnoži sa 32, odnosno dopiše se 5 nula. Je li tako? Pa ćemo onda vidjeti, rekli smo prvi primjer faze izvrši za našu instrukciju compare. Znači operaciji kod za našu instrukciju compare je, hoćete mi pročitat, molim vas da sad se ne vraćam, aha i piše gore, 0x, 0f, je li tako? Heksadecimalno f. Binarno, to su 1, 2, 3, 4 jedinice. Koliko smo rekli da je operacijski kod širok? 6 bita, to znači gdje su mi nule? Da bi dopunio do 6 bita, nule su, jel' je očito tu. Znači ovo je operacijski kod instrukcije compare. I to je ono što sam ja dohvatio instrukcijski registar. Znači kad sam kazao instrukcijski registar read u ovome koraku ovdje, onda sam ja zapravo prema instrukcijskom dekoderu, jeli tu znači prema, o, prostite, tu prema instrukcijskom dekoderu, znači tu je instrukcijski registar, jeli, tu sam prema instrukcijskom dekoderu pustio ovu tu vrijednost. A rekli smo da će naš instrukcijski dekoder, naš, kojega smo mi konstruirali za ovaj mikroprocesor, izračunavati adresu mikroprograma za izvršenje te instrukcije, tako da doda još tu 5 nula. 1, 2, 3, 4, 5 nula. Prema tome, ovo sve zajedno sada tvori adresu mikroprograma za fazu izvrši, za izvršenje ove tu strojne instrukcije. Pa sad ako to pretvorimo u heksadecimalnu vrijednost, 1, 2, 3, 4, cap, to je nula. 1, 2, 3, 4, koja je ovo vrijednost heksadecimalno? a za jedan manje od f, e, je li tako? I ovo tu je što? Jedan, je li tako? E. Znači adresa mikroprograma za izvršenje strojne instrukcije compare na osnovu njenog operacijskog koda, kada se provuče kroz naš instrukcijski dekoder za ovaj naš primjer, postaje 1e0. Je li jasno? Ima li pitanja? Pogledajmo, znači tu primjer, vidite, očito štima. 1E0 je li adresa na kojoj počinje mikrokod za izvršenje kompera. Idemo na brzinu prokomentirati kako će taj komper funkcionirati, pa ćemo onda to pronaći tu, nije to neka velika filozofija. Prvo, da li tu ima išta uvjetnoga? Ima li što uvjetnoga? Da li je kompere instrukcija koja zahtjeva ikako uvjetno izvođenje, odnosno grananje u svom izvođenju? Ne! Ne, je li tako? Ne, nema tu. To je naprosto nekakva sekvenca koja se mora izvršiti, takva kakva je, uvijek ista. Ona će postaviti zastavice koje ćemo mi kasnije koristiti za uvjetno izvršenje druge instrukcije. Ali samog uvjetnog izvršenja, samog kompera, nema. To je bezuvjetno izvršenje koje je uvijek ista sekvenca. Znači, nemamo nikako interno grananje. Kako smo rekli u memoriji da je složen komper? Tu je znači 0x, 0f, to je operacijski kod. Program counter je pokazivao tu. Nakon što je obavljen dohvat instrukcije, znači faza pribavi, program counter sada pokazuje tu. Tu je niži byte, ili tako rekli smo, nakon toga slijedi viši byte, ili tako? Štima? Čisto na brzinu. To smo zadali gore u primjeru da će tako biti kodirana ta strojna instrukcija u memoriji. I sad recite vi meni na koji način ću ja obaviti to kompariranje. Prvo, što moram napraviti? Moram dohvatiti iz memorije Vrijednost adrese, jeli, na koju pokazuje program counter, niži byte adrese, jeli, na koji, pokazu, koji, je, na koji pokazuje program counter. To znači da ću ja adresirati memoriju sadržajem program countera i to ću negdje spremiti. Gdje bi to bilo zgodno spremiti, pa u našem slučaju...